असलम स्टूडेंट्स तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्निया के जो इन्फेक्शन चल रहे थे उसमें हमने बैक्टीरियल कॉर्नियल इन्फेक्शन की बात कर ली थी अभी हम हरपीस सिम्प्लेक्स कैराटाइटिस की बात करेंगे ठीक है तो दिस इज़ वायरल पार्ट इसमें हम वायरल जो इन्फेक्शन है उसको डिस्कस करेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हर पीस सिम्प्लेक्स कैराटाइटिस से देर आर टू टाइप्स ऑफ द हर पीस सिम्प्लेक्स वायरस हर पीस सिम्प्लेक्स वायरस वन एंड टू ठीक है हर पीस सिम्प्लेक्स वायरस अफेक्ट द फेस ये अफेक्ट करता है इसको फेस को लिप्स एंड आईज को ठीक है ऑन द अदर एंड हर पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप टू अफेक्ट द जेनाइटेलिया ठीक है ये जेनाइ जेनाइटल इन्फेक्शन होता है और जो एच एस वी वन है वो हमारे पास क्या होता है फेस लेप्स एंड आइज में होता है ठीक है तो कभी भी आपके पास कोई पेशेंट आ जाए तो उसको ऐसे नहीं बोलना कि आपको हर पीस हुआ है ठीक है आपने एच एस वी का वर्ड जो है ना यूज़ करना है ठीक है एच एस वी तो हर पीस सुनते ही ना पेशेंट जो है ना घबरा जाता है कि यार सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गई है ठीक है तो अगर एच एस वी वन है तो आ, तब भी आपने हर पीस नहीं बोलना आपने एच एस वी ही बोलना है ठीक है हर पीस टू है तब भी आपने एच एस वी बोलना है तो आप ठीक है जो टाइप वन है ये कहाँ पर होता है फेस में होता है ठीक है ये पूरा का पूरा फेस में होगा आईज लिप्स एंड फेस को इफेक्ट कर रहा है ठीक है जब ये इन्फेक्शन आपके पास क्या ये ख़त्म हो जाएगा तो इसके जो जो हर भी सिम्प्लेक्स वायरस है ये कहाँ कहाँ पर जो जहाँ पर जो ना ये रेजिडेंट हो जाता है वो जो न्यूरॉन्स होते हैं गेंगलियन होते हैं ठीक है वो आपके पास कौन सा गेंगलियन होता है ट्राई जेमिनल गेंगलियन होता है क्या क्रेनियल नर्व वी वी मतलब क्या ट्राई जेमिनल गेंगलियन में जाके वहाँ पर रहता है ठीक है उसके बाद और जो जेनाइटल का जेनाइटेलिया है एच एस वी टू वाला जो जेनाइटल को अफेक्ट कर रहा है वो यहाँ से जब इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो इसके जो वायरस के वायरस है ये वायरस कहाँ पर जाता है स्पाइनल स्पाइनल गेंगलियन में जाता है कहाँ पर स्पाइनल गेंगलियन में जाके रहता है ठीक है अब ये यहाँ पर दोनों आपके पास अब अब ये चीज़ आप में भी है मुझ में भी है बिकॉज जिस जिस में चिकन पॉक्स की आपके पास क्या क्या कहते हैं जो वैक्सीन है जिसको भी चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगी हुई है उनमें एच है ठीक है क्योंकि उसमें एच की जो ना आपके पास क्या एंटीजेंस होती हैं तो वो जो एंटीजन है वो कहाँ पर जाके रेजिडेंट हो गई हैं अगर फेस में होगा तो वो कहाँ पर हो जाएंगी क्रेनल नर्व जो ना आपके पास क्या ट्राइजेमिनल गेंगल में जाके रेजिडेंट हो जाएंगी उसके बाद जो स्पाइनल स्पाइनल में कौन सा जाएगा एच एस वाला जाएगा अब ये यहाँ से बाद में जाके अफेक्ट करते हैं कब अफेक्ट करेंगे जब आपके पास क्या इम्यूनो डिफिशेंसी होगी लाइक एच एच आई वी में इम्यूनो इम्यूनो डिफिशेंसी होती है उसमें भी हो जाता है एंड कोई भी इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग ले रहा है कोई भी लेट सपोज जो ना आपके पास क्या कॉटिको स्टीरोड ले रहा है ठीक है कॉटिको स्टीरोड का ओवर यूज आपके पास क्या करता है इनको फेवरेबल कंडीशन हो जाती है इनके लिए तो आपके पास क्या जब इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा होगा तो ये वापस वापस से जाके इन्फेक्शन करेंगे ठीक है तो इसमें हमने एक डिस्कस करना होता है प्राइमरी इन्फेक्शन एंड देन रिकरेंट इन्फेक्शन अब जो प्राइमरी इन्फेक्शन है विथ एच एस वी वन हम एच एस वी वन को ही डिस्कस करेंगे ठीक है प्राइमरी इन्फेक्शन ऑफ एच एस वी वन में आपके पास क्या 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 होता है इट इज़ करेक्टराइज बाय माइल्ड फीवर इट इज करेक्टराइज बाय माइल्ड फीवर मलेस एंड अपर रेस्परेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अपर रेस्परेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सिम्टम्स उसके बिना थोड़े बहुत सिम्टम्स होंगे आपको उसमें ठीक है तो ये सिम्टम्स मिलेंगे और जो आई में सिम्टम्स मिलेंगे आपको वो कौन से मिलते हैं आपको ब्लेफ्राइटिस क्या मिलेगा ब्लेफ्राइटिस भी मिल सकती है ठीक है एंड देन आपको पेरी ओक्यूलर वेजिकल्स क्या पेरी ओक्यूलर वेजिकल्स आइज के अराउंड आपको वेजिकल्स मिलेंगे ठीक है एंड देन अक्यूट फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस मैं आपको पढ़ाऊंगा कंजक्टिवाइटिस में कि फॉलिकुलर उसका जो ना कंजक्टिवाइटिस uh, होती है उसमें ना यहाँ पर फॉलिकल्स बन जाते हैं कंजक्टाइवा में तो वो भी इसमें आपको मिलेगी अक्यूट फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस एंड देन कॉर्नियल पंक्टेंट एपिथीलियल कैराटाइटिस 
क्या है कॉर्नियल पंक्टेट एपेथीलियल कैराटाइटिस ठीक है यहाँ पर जो कॉर्निया है कॉर्निया में भी बस क्या मिलेगा आपको पंक्टेट एपेथीलियल कैराटाइटिस इसमें सिर्फ एपेथीलियम ही इन्वॉल्व होगी ठीक है तो ये चार जो फीचर्स हैं आपको प्राइमरी इन्फेक्शन ऑफ एच में मिलते हैं ठीक है ये सिर्फ प्राइमरी इन्फेक्शन में मिलेंगे ठीक है अच्छा उसके बाद लेट सपोज अच्छा ये प्राइमरी था अच्छा लेट सपोज कि जो ना आ, कोई भी बंदा है वो इम्यूनो सप्रेस्ड है ठीक है अब जब वो इम्यूनो सप्रेस हो जाएगा तो आपके पास क्या होगा ये जो यहाँ पर रेजिडेंट हो गए जो वायरस सेल्स हैं वो वो क्या करेंगे वो एक्टिव हो जाएंगे और वो इन्फेक्शन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे क्या रिकरेंट इन्फेक्शन अब जो रिकरेंट इन्फेक्शन है जो कॉर्निया में होता है जो आई में होता है बेसिकली आई में होता है उसको उसको हमने डिवाइड किया हुआ होता है ट्री जो ना थ्री 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 थिंग्स में ना उसको हमने डिवाइड किया हुआ था ठीक है फर्स्ट वन इज़ नोन इज द एक्टिव एपेथीलियल कैराटाइटिस एंड सेकेंड इज़ द स्ट्रोमल कैराटाइटिस एंड थर्ड वन इज़ द कैरेटो यूवीआईटिस ठीक है एक्टिव स्ट्रोमल एंड कैरेटो यूवीआईटिस फर्स्ट वी विल डिस्कस दी एक्टिव एपेथीलियल कैराटाइटिस एक्टिव एपेथीलियल कैराटाइटिस में आपको लीनियर ब्रांचिंग ट्री की तरह ना ये इसमें जो ना लीजन मिलेगा क्या जो लीजन होगा वो लीनियर ब्रांचिंग ट्री की तरह लीजन होगा एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू द डेंड्राइटिक एंड जियोग्राफिकल ठीक है जो ब्रांचिंग ट्री की तरह जो जो लीजन होगा वो डेंड्राइटिक टाइप भी हो सकता है वो जियोग्राफिकल भी हो सकता है ठीक है अच्छा इसमें ना अपने ये दोनों याद रखेंगे डेंड्राइटिक भी हो सकता है एंड जियोग्राफिकल भी हो सकता है एंड इट इज़ असोसिएटेड विथ एच एस वी वन एंड टू एज वेल ठीक है ये दोनों में हो सकता है ठीक है टाइप वन एंड टाइप टू दोनों में होता है अब लेट सपोज ये गेंगलियन है अब जो फेस में से गेंगलियन है उस क्रेनियल नर्व वी वन का क्रेनियल नर्व वी है ठीक है अब जो वी है ये ट्राइजमनल नर्व है अब यहाँ से लेट सपोज ये ये वायरस है अब ये वायरस यहाँ पर क्या करेगा ये जो एपिथीलियम है इसकी एपिथीलियम जो कॉर्निया की एपिथीलियम है ये इसको ना डिस्ट्रॉय करेगा एपेथीलियल सेल्स की ना यहाँ पर डिस्ट्रक्शन करेगा एपेथीलियल सेल डिस्ट्रक्शन जब एपेथीलियल सेल्स की यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होगी तो यहाँ पर जो लीजन बनेगा वो इस तरह से ये देख रहे हैं ट्री की तरह ये जो ब्रांचेस बन रही हैं ये ब्रांचेस होंगी ठीक है ये ट्री की तरह जो ट्री में जो ब्रांचेस होती हैं इस तरह से ये आपको लीजन मिलेगा एंड दिस लीजन इज नोन एज द डेंड्रेटिक लीजन दिस वन ये क्या है डेंड्रेटिक लीजन है ठीक है उसके बाद जब डेंड्रेटिक लीजन आपस में मिल जाएंगे बहुत सारे डेंड्रेटिक लीजन होंगे चार पाँच छः सात जो भी होंगे वो मिल ना क्या बना देंगे एक जियोग्राफिकल ये देख रहे हैं जोग्राफिकल जो ना आपके पास क्या बन जाएगा ये जो ना क्या कहते हैं एक्टिव एपिथीलियल जो ना लीजन बन जाएगा ठीक है जियो ग्राफिकल आई होप ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे ठीक है ये जो ना डेंट्रेटिक के क्या होता है और जियोग्राफिकल क्या होता है ठीक है अच्छा उसके बाद ये तो लीजन हो गए उसके बाद इसमें जो आ, क्या कहते हैं क्लिनिकल फीचर्स आपको क्या मिलेंगे अच्छा ये जो जोग्राफिकल है ये आपको इस ये ना एक अमी बर्ड शेप होता है ठीक है आप इसको अमी बर्ड शेप भी कह सकते हैं ठीक है अच्छा इन इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं अब वो क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे भाई फॉरेन बॉडी जो ना आपके पास क्या सेंसेशन हो सकती है लाइक रेमेशन फोटोफोबिया एंड रिड्यूस्ड विजन के साथ आपको पेशेंट जो ना प्रेजेंट करेगा ठीक है अच्छा जो डेंटेटिक लीजन है इसमें जो ईंट्स हैं ये ईंट ना एक क्लब शेप्ड होती हैं ये क्या है क्लब शेप है ठीक है क्लब शेप्ड ईंट ये मैं बता रहा हूँ बिकॉज आगे जाके ना एक लीजन आएगा उसमें क्लब शेप नहीं होती ठीक है तो ये क्या था इसमें जो ईंट्स होती हैं डेंटेटिक लीजन में इसमें जो ईंट्स होती हैं वो क्लब शेप्ड ईंट्स होती हैं ठीक है अच्छा क्लिनिकल फीचर्स मैंने आपको बता दिया वो आप लिख देना ठीक है यहाँ पर मैंने लिखे नहीं है इसके बाद इसमें हम एक फ्लोरिसेंस स्टेन करते हैं दूसरा रोज बेंगल स्टेन रोज बेंगाल स्टेन करते हैं ठीक है जो फ्लोरिसन स्टेन है ये जो बेस ऑफ अल्सर है वो सॉरी बेड बेड ऑफ द अल्सर उसको स्टेन करता है ये क्या करता है बेड ऑफ अल्सर को स्टेन करता है एंड जो रोज बेंगल स्टेन बेंगाल स्टेन है ये आपको 
क्या करता है ये स्टेन करता है मार्जिन ऑफ द अल्सर को इट स्टेंस द मार्जिन ऑफ द अल्सर तो ये आप सेम स्क्यूज में पूछ सकते हैं कि जो अगर आपने बेड ऑफ द अल्सर को स्टेन करता है कर, करना है तो कौन सा स्टेन आपने यूज़ करना है वो फ्लोरसेंस होगा इफ जो ना आपने मार्जिन ऑफ द अल्सर को स्टेन करना है तो कौन सा स्टेन यूज़ होगा रोस बंगाल स्टेन वहाँ पर यूज़ होगा ठीक है देन इसमें अपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको पता होनी चाहिए कि इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकती है डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपके पास क्या हरपी जूस्टर कैरेटाइटिस एंड एकथमीबा कैरेटाइटिस या मैं ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा ठीक है हीलिंग कॉर्नियल अल्सर एंड ड्रग कैरेटोपैथी ठीक है तो ये ड्रग इंड्यूज कैरेटोपैथी ये आपने चार पाँच याद करने हैं ठीक है इसको आपने ट्रीट कैसे करना है यू कैन ट्रीट ट्रीट इट विद द टॉपिकल एंटी वायरल ड्रग्स ओ सॉरी एंटी वायरल एंटी वायरल में कौन सा आता है एसाइक्लोवीर जो ना एट्रा एसाइक्लोवीर आता है एंड देन ट्राई फ्लूरो थाइमिडीन आता है एडोक्जी आईडो स्यूरीडीन आता है ठीक है मोस्टली हम इसमें एसाइक्लोवीर को ही जो ना कंसिडर करते हैं एसाइक्लोवीर ठीक है एंड देन आपने डेबरमेंट करनी है डेबरमेंट में आपने क्या करना है एनलजेजिक्स देने एंड रिमूव द एपेथीलियल कॉर्नियल अल्सर सेल्स ये जो ये जो अल्सर के जो सेल्स हैं वो अपने सारे के सारे रिमूव करने हैं ठीक है रिमूव अल्सर सेल्स ठीक है एंड देन यू कैन गिव द टॉपिकल एंटीबायोटिक जो ताकि जो ना आपके पास क्या जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है सेकेंडरी वो ना हो ठीक है टॉपिकल एंटा बायोटिक्स एंड वी कैन गिव द साइक्लोपलीजिक्स साइक्लो लीजिक्स एंड देन पर ओरल एंटी वायरल ठीक है अगर टॉपिकल एंटी वायरल काम नहीं कर रहे तो हमने जो ना पर ओरल एंटी वायरल देने हैं ठीक है सो ये क्या था हमारे पास क्या था एक्टिव एपिथीलियल कैरेटाइटिस था तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रोमल एंड कैरेटो यू वी आई डिस्को डिस्कस करेंगे ठीक है